como cada inicio de mes, vamos a dialogar con el ingeniero Juan Luis Uccelli, un referente en la producción porcina en la República Argentina. Él hace un balance de lo que ha acontecido en el mes de junio y, por supuesto, hace referencia a los efectos que ha tenido en la comercialización de carne de cerdo, el inconveniente en la venta de carne vacuna que ha tenido la República Argentina. Un mes muy complicado, eh, ante todo por, por el problema de la carne, y es triste hablar de la carne y pensar solamente en la carne vacuna, pero que afecta a las otras proteínas animales que también son carne, como el pollo, como el cerdo. Hay una incertidumbre, hay un malestar, eh, y la realidad es que hay una situación muy complicada que pasa por el bolsillo de los argentinos, ya lo dijimos varias veces, estamos con bolsillos muy flacos, y eso implica que la gente no tiene poder adquisitivo como para adquirir ciertas cosas. Eh, el cerdo, en el momento de la venta, es, es competitivo, está más barato que la carne vacuna, eh, pero el productor está en situaciones complicadas, porque eh, estamos con precios estables, con costos que estuvieron más caros, que bajaron en los últimos, los últimos días del mes, que acomodaron un poco el costo, entonces volvió un poco el margen, pero... Con, con situaciones que uno vuelvo a repetir, la palabra complicado, que hay que verlo en el contexto general. Nosotros normalmente en 12 meses del año tenemos cuatro meses malos, que son abril, mayo, junio y julio, y ya cerramos tres meses de los malos, que no nos fue tan mal. Y cuando uno compara con el año pasado, tiene que decir que fueron mucho mejores que los del año pasado. Entonces, la parte optimista de mi relato es, nos queda un mes nada más, nos queda julio, se va a ver de forma directa el tema de la llegada de los aguinaldos, los aumentos salariales que se están viendo, la gente va a tener un poco más de pesos en el bolsillo y eso va a permitir acomodar un poco los precios, especialmente los precios que se pagan al productor, porque eh, los precios en góndola eh, están firmes, se mantiene con la diferencia con la carne vacuna y se podría reacomodar el precio que se está pagando al productor sin cambiar mucho el precio que tiene que pagar la, el consumidor cuando va a comprar. No se trata de ser conformistas con la situación actual, simplemente tratar de tener como punto de iniciación justamente esta situación para proyectar hacia el futuro, ¿no es cierto? Exactamente, y es algo recurrente que tenemos cuatro meses malos. Entonces yo, y, y te, hice, te alcancé un, un artículo que escribí hace poco, en el cual yo planteo hacer un análisis, empezar a trabajar ahora, para que en abril del año que viene, como ya es eh, cíclico esto, que abril empiezan los problemas y terminan en agosto, ¿por qué no empezamos a trabajar como sector para ver qué, cómo solucionamos el abril del año que viene? No, cómo solucionamos ahora el problema actual. Y esto es la comparación siempre del matafuego. Uno va a buscar el matafuego cuando está en incendio, ahí se da cuenta que está descargado. Entonces, uno tiene que tener preparado las cosas. Es bueno empezar a juntarse... Y cuando hablo de juntarse, juntarse toda la cadena de valor. Los productores, las plantas de faena, los matarifes, los carniceros, los supermercados, los exportadores. Porque a la larga, si se si arma un, un, un trabajo en conjunto, creo que sería beneficioso para todos. En, la, en lo cual podríamos amortiguar los cambios bruscos y mantener un equilibrio que permita que todos tengan su porción de rentabilidad y no que hay momentos en los cuales uno pierda mucha plata y otros momentos donde gane mucha plata. No sirven los cambios bruscos. Conviene hacerlo. Y el sector por sí no tiene una gran ventaja es que con seis meses de anticipación sabe lo, los cerdos que va la cantidad de carne que va a poner al mercado. Una vez que nace el lechón, más o menos la mortalidad que se da normalmente en un criadero, uno sabe la cantidad de kilos que va a ofrecer. Por eso estoy proponiendo este, esta, este trabajo en conjunto del sector privado en una primera instancia, pero después sumando a la nación y sumando a las provincias, para eh, armar y saber que si hoy en junio, o sea, si cerramos junio y tengo tantos partos, tantos lechones nacidos, en diciembre voy a tener tantos animales de tantos kilos y voy a tener tanta carne. Si sumamos eso a nivel país, podemos decir que la, el volumen de carne va a, haber, va a servir para abastecer el mercado local, va a sobrar, y si sobra, ¿qué hacemos? Desarrollamos las exportaciones, hacemos una promoción, o sea, trabajar con anticipación y no trabajar sobre eh, el incendio en el momento del incendio.
Resultados positivos para el mes de junio para el sector porcino. Se espera una recuperación con motivo de la inyección que va a implicar el aguinaldo para los bolsillos flacos de los consumidores argentinos. Enseguida continuamos dialogando con el ingeniero Juan Luis Uccelli. Lamentablemente las políticas del gobierno nacional en cuanto a los planes ganaderos no contemplan a la producción porcina y al resto de las carnes que se producen en nuestro país. Siempre este sector está siendo relegado por las políticas nacionales. Pero es fundamental comenzar a pensar en que esta es una actividad que puede agregar valor a la producción primaria en distintas regiones de la República Argentina. Seguimos dialogando con el ingeniero Juan Luis Uccelli. Se habla de carne... Y vuelvo a repetir, se habla de carne vacuna. Los otros son proteínas animales, pero parecería que, que la del pollo, la del cerdo, también la del ovino, la del caprino, no son carnes. Y todas somos carnes, todas son carnes. Eh, y después cuando se habla de plan ganadero, se habla exclusivamente de plan ganadero bovino. ¿Y nosotros en qué quedamos? Eh, yo le, le mandé una nota al ministro Culfas, porque él habla, y es muy interesante pensar en aumentar 2 millones de toneladas la producción de carne vacuna. Y yo le dije, qué, qué buena, pero piense, eh, señor ministro, que hacer 2 millones de toneladas más de carne de cerdo es mucho más fácil, mucho más rápido, eh, mucho más barato, y genera un valor agregado a los cereales que nosotros ya estamos haciendo y estamos exportando. Entonces pensemos estratégicamente también como país. Pero esto se le puede decir a un político, no se puede decidir por un político, para eso están los políticos. Pero sí uno tiene la obligación de, de dar las opciones y me parece que frente al problema que hay con la carne vacuna, y hablo de carne porque involucra a todo el sector cárnico vacuno, desde los productores hasta los frigoríficos, el sector porcino es la mejor solución que tienen. Somos parte de la solución, como siempre dije, y no del problema. Porque si nosotros ponemos más carne, más carne de cerdo en el mercado local, hay más carne de vacuna para poder exportar a un precio mejor y Argentina necesita los dólares. Necesitamos exportar porque necesitamos dólares. No, no, si no los dólares no los podemos fabricar, no tenemos la maquinita de fabricar. Lamentablemente la tiene Estados Unidos. Tendrían que ver al sector porcino como una, una opción interesante, rápida de crecer, con agregado de valor, con... Eh, siempre digo, estamos hablando de tu provincia, que tu provincia tiene maíz y la soja y está pensando cómo financiar el flete para mandarlo a Rosario en vez de transformarlo localmente en carne de cerdo, Así es. en carne de pollo y exportarlo. Debería ser una forma de que eh, las autoridades vean en esta situación la forma de generar trabajo, de agregar valor en origen, de tener un sinnúmero de ventajas comparativas para el resto de la Argentina y no pensar solamente en la pampa húmeda, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, somos un país federal, pero que se piensa en que es un país unitario. Se sigue pensando en el puerto y en el puerto de Buenos Aires. O sea, es una estupidez. Tenemos que pensar en un país federal donde todos tengan posibilidad de participación. Y este me parece que es el desafío, tanto del sector público como del sector privado. Porque el sector privado también somos responsables de decir las cosas y proponer ideas que sean solución para solucionar el tema y no ser parte del problema llorando, porque para llorar hay un montón de gente en Argentina que tiene derecho a llorar y hay otros que no tienen derecho a llorar porque tienen condiciones de poder afrontar la situación. Agregar valor y por supuesto dar mano de obra a la gente que es fundamental, ¿no? Hoy. Y, y cuando agregas valor y das mano de obra a la gente localmente, la gente gasta la plata localmente. Entonces estás beneficiando al panadero, al kiosquero, o sea, a, a, a la gente de, de los pueblos que necesita moverse. O sea, no tenemos que seguir centralizando todo, no tenemos que seguir pensando que todo se tiene que centralizar eh, en un país unitario, que no está en ningún lado de la Constitución, pero seguimos pensando así. Y tenemos que abrir, y esto es responsabilidad, vuelvo a repetir, no pongo las tintas sobre los, los políticos solamente, sino pongo mucho el, el, la, la, la presión sobre el sector privado, que tiene que ser una opción frente a los políticos, y mostrar a los políticos que muchas veces no saben de lo que están hablando, cuáles son las soluciones prácticas, y demostrarlas con hechos concretos. O sea, no hablar de teoría, sino hablar de cosas concretas, y por eso la eficiencia del sector porcino es algo que se muestra todos los días. Nosotros somos eficientes porque lo demostramos, no porque lo decimos en un libro. Casualmente, consultar a quienes saben de cada uno de los aspectos que hacen a la economía y evidentemente así tomar las decisiones correctas. Así es. En un país serio eso sucedería normalmente. Ingeniero, como siempre ha sido un gusto poder charlar con usted 
Bueno, y ojalá que las cosas comiencen a solucionarse ya en este mes de julio que, que comienza. Sabemos que el mes de agosto se proyecta un tanto mejor y ojalá así sea. Sí, hay que ser optimistas. Para pesimistas tenemos un, un, una cantidad enorme. Con solo prender la televisión vemos sí. la cantidad de pesimistas que hay. Seamos optimistas porque en una situación complicada como está pasando el mundo, como está pasando Argentina con una pandemia, creo que hay salidas interesantes y, y, y para el sector porcino la salida está muy cerca.